أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليؤكره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سنحوم آدر وندردنا سرطاك لأي صفو درنگ لأي فرشد رمضان أذن دي أنقرخي دمايا آديت رحمت اندى برت إذا عند نمّل لنن Udaparian, sami yang mau dia. Inde yeram di usah tila karn, nama deh ramadhan inde di usah kadi jadi ni kena. Ramadhan mau ay bandar perta, ciri bisheng orang nasan sari curi. Parishudha, uridan istan tinde. Nibandhana kelu, aduh mai bandar perta bisheng kelu, nama paranya bandar. Aduh mai bandar perta, cira sunnat tu kelar n, ini nama ku paraya bandar. Aduh lete um ulkitta mai beri amalan. Allah ni ne. Ramadhan ini dia berdatte Allah Subhanahu Wa Taala dan Rabbanda makhi itu boleh. Allah Subhanahu Wa Taala dan mukti sunnat tak kikal pica, boleh amalan. Salatu Tarawih yang nafi kihind rendang yang nafi. Tiamu Ramadhan yang nafi rukk ke arya perdana. Walau ada khasnya perta itu skar mana. Tarawih ini sekarang. Ayat sabi berdoa Allah kan nak beri itu. Allah tu inde perwaja jagar ramalan inde. Adya diwasum, dendam diwasum, monam diwasum, padli lek naskiri kan boi. Ad sekar til sahaba kel thara alam bangkudu. Sahaba til inde bahuliam kanak kiri tu tu gundu. Ad inde awesam pragadi pikin tu tu gundu. Nabi Dengan Nalam Divasam Padli Lek Boi Rendilah. Karena Om Khasit Tu Antu Fural Aalik. Ninggal Meri Allah Subhanahu Wa Taala Nurbanda Ma Kunda Dini Nyan Bhaya Pati Rendu. Angin Nurbanda Ma Kial Ninggal Kadu Cheyan Thudarndu Kundu Pogan Sadhya Ma Uge Illa Yenna Airunu Nabi Dengan Rada Bhaya. Alenggil Ini sekarang farlan yang sahaba kel titi teri cuba guna iru. Maha dubatil tarawih ini sekarang tin ulsaham kani cedai bibi Aisyah radhiyallahu anha marian dari hadis yang nama kita kanan beri. Watrayum istana mula mangkam ramadhan iman wahti saban ufiralahu ma taqdam min zambihi. Syarful khal ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranju. Beri sudah ramadhan masa til, eratril oral, iru betil nandans keri cikari nyal, alenggil awan de tarawih nuskar te awan ruh cikari nyal, ufira lohu mata kadama minjam bihi, awan de allah doshengalum Allah subhanahu wa taala borukum, uli bahag malgal beri yendu de, hakada wadgal allah ta manusia ma ifandap petta allah ta detigal allah borukum yendu Ibu bapa mereka mak keluarga berdua tu nanti. Percaya iman um yahitte sabung orang. 
മറ്റൊരാളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയോ പ്രകടനപരതയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ ചെയ്തെന്ന് സ്വന്തം ഉൾനാട്യം മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഒരാൾ ചെയ്താൽ അവനിക്ക് കിട്ടുന്ന നേട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തറാവീഹ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പക്ഷേ ഈ വർഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഒരു വിചാരം വരാൻ പോലും സാധ്യതയില്ലാതെയാണ് നമ്മൾ സ്വന്തം വീടുകളിൽ വെച്ച് കുടുംബമൊത്ത് നമ്മുടെ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നത് അപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഒരു മാനസികമായ മറ്റ് പ്രതിഫലം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന വിചാരം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് ഞാൻ എന്നെ ഉപദേശിക്കുകയും ശ്രോതാക്കളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് സൽമാൻ റബി അള്ളാഹു എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാം മൊത്തമായി പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ സവിശേഷതയെ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഹാല ഹത്തബന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗിച്ചു തരാറുണ്ട് ഫി ആഹരി ഷെഹിൻ മിൻ ഷാബാൻ ഷാബാൻ മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ ദിവസത്തിൽ ഫഖാൽ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അയ്യുഹന്നാസ് ഓ മനുഷ്യവിഭാഗമേ കത് അലല്ലക്കും ഷഹ്റുൻ അലീമും മുബാറക്കുൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബറക്കത്ത് ആക്കപ്പെട്ട മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ തണലിടുകയാണ് ഫീഹി ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഖൈറും മിൻ അൽഫി ഷഹ്ർ ആയിരം മാസത്തേക്കാൾ പവിത്രതയുള്ള ഒരു രാത്രി അതിൽ അല്ലാഹു തആല നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ജഅൽ അല്ലാഹു സിയാമഹു ഫരീല അതിലുള്ള നോമ്പിനെ അല്ലാഹു തആല നിങ്ങൾക്ക് ഫർദാക്കിയിരിക്കുന്നു وقيام ليلتي تطوعا عدل راتري نسكرك يند سنة هيكل بجريك من تكرر فيه بخرسلة من الخير سنة هيكل بجريك سنة هيكل بجريك الله هنا ودكان ودكان ودشك ينجل كان كمن أدى فريضة في ما سواه إذا ما سنجل ورفرضا يعمل جيدة عند برجفة لمان آوان كذا لك بردن ده അപ്പൊ റവാത്തിബ് സുന്നത്തുകൾ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് റവാത്തിബ് സുന്നത്തുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നാം മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഏതായിരുന്നാലും ആ റവാത്തിബ് സുന്നത്തുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ഫർദിൻ്റെ പ്രതിഫലമാണ് ലുഹറിൻ്റെ മുമ്പ് നാല് ലുഹറിൻ്റെ ശേഷം നാല് അസറിൻ്റെ ശേ മുമ്പ് നാല് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് റക്കായത്ത് പിന്നെ റവാത്തിബ് സുന്നത്തുണ്ട് ആ സുന്നത്തുകൾ നമ്മൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ സുന്നത്തായ സ്വതക്ക നമ്മൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ സുന്നത്തായി നമ്മൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ കാന കമൻ നദ്ദ ഫലി അലത്തം ഫി മാ സിവാഹു റമദാനേതര മാസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫറന്തായ പ്രതിഫലമാണ് അള്ളാഹു തല നൽകുന്നത് ഒമൻ നദ്ദ ഫലി അലത്തം ഫിഹി കാന കമൻ നദ്ദ സബീന ഫലി അലത്തം ഫി മാ സിവാഹു പരിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിൽ ഒരു ഫറന്ത നിസ്കാരം നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫറന്തായ ജക്കാത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭത്താല എഴുപത് ഇരട്ടിയാണ് അതിന് പ്രതിഫലം നൽകുന്നത് ഓ സെഹ്റു സബുർ ക്ഷമയുടെ മാസമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷമയാണല്ലോ വയറ്റിന്റെ വിശപ്പിനെ നമ്മൾ സഹിക്കുക എന്നത് വിശപ്പാണ് അള്ളാഹു താല നൽകുന്ന പരീക്ഷണത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണമെന്ന് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താലാന മനുഷ്യൻ സമ്മതിച്ചതും അള്ളാഹു താല സമ്മതിപ്പിച്ചതും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല നൂറ് കൊല്ലം മനുഷ്യരെ തീയിലിട്ട് കരിച്ചു അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല ആ തീയിലിട്ട് കരിച്ച രക്ഷപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല മനുഷ്യ വിഭാഗത്തോട് ചോദിച്ചു മൻ അന വമൻ നന്ദ ഞാൻ ആരാണ് നീ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു അന അന അന്ത അന്ത ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ പഠിച്ചോനെ നീ നീ തന്നെ പഠിച്ചോനെ നൂറ് കൊല്ലം വെള്ളത്തിൽ മുക്കി അള്ളാഹു സുബാനുഭത്താല മനുഷ്യനെ നശിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം മനുഷ്യനിക്ക് ജീവൻ നൽകിയിട്ട് അള്ളാഹു താല ചോദിച്ചു മൻ അന ഒമൻ അന്ത അപ്പോഴും മറുപടി അതായിരുന്നു ആ അനാനീയത്തെന്ന് പറയുന്ന ഞാനെന്ന ഭാവത്തിലൂടെയുള്ള പെരുമാറ്റമായിരുന്നു മനുഷ്യന്റേത് നൂറ് കൊല്ലം അള്ളാഹു സുബാനുഭത്താല മനുഷ്യന് വിശപ്പ് നൽകിയപ്പോ അള്ളാഹു സുബാനുഭത്താല മൻ അന ഒമൻ അന്ത ഞാൻ ആരാണ് നീ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത് 
അന്തറബുന വനഹനു ഇബാദ് പടച്ചോനെ നീ ഞങ്ങളുടെ റബ്ബാണ് ഞങ്ങൾ നിന്റെ അടിയങ്ങളാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ആ വിശപ്പെന്ന് പറയുന്നത് സഹിക്കാൻ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വല്ലതും കിട്ടാത്ത സമയത്ത് മനുഷ്യനെ തന്നെ പറച്ചു കീറി തിന്ന അനുഭവങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയ കക്കൂസിന്റെ ടാങ്കുകൾ മാന്തിയിട്ട് അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ച അനുഭവങ്ങൾ മനുഷ്യ വിഭാഗത്തിൽ മുൻഗാമികളിൽ നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ക്ഷമയെ പരിശോധിക്കാനുള്ള ഒരു മാസമാണ് ഈ പരിശുദ്ധ റമദാൻ മാസം ഇടക്കിടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടക്കിടെ വെള്ളം കുടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതാണ്ടൊരു പതിമൂന്നര മണിക്കൂറോളം സമയമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ദാഹവും വിശപ്പും സഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ഷമയുടെ മാസമാണ് ക്ഷമക്കല്ലാഹു തല പ്രതിഭം നൽകുന്നത് സ്വർഗമാണെന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് റസൂർഹി സ്വല്ലാസിന് പറഞ്ഞു വഷഹുറുൽ മുവാസാദ് പരസ്പര സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട മാസമാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മാത്രമല്ല ധാരാളം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വർഷത്തെ റമദാനിൽ ആ ലക്ഷക്കണക്കായ കോടിക്കണക്കായ ആളുകൾക്ക് സമ്പന്നരായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവിനനുസരിച്ച് സഹായം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു തല അർഹമായ ജത നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അവരുടെയൊക്കെ സ്വതക്കയുടെ ഫലം കൊണ്ട് ഈ റമദാനിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രയാസത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്താല ലോകം മുഴുവനും രക്ഷപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ മൂമിനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവനം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളെ അള്ളാഹു തല വിശാലമാക്കുന്ന മാസമാണിത് പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഭക്ഷണ വസ്തുക്കളാണെങ്കിലും അത് കൃത്യമായി അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്താല നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ റമദാനല്ലാത്ത മാസമാണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറം തഹയ്യറിലും ബേജാറിലുമായിരിക്കും മനുഷ്യൻ പക്ഷേ റമദാൻ ആയത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല ഇതിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യുന്ന മാസമാണല്ലോ റിസ്ക്കിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന മാസമാണല്ലോ എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയമില്ലാതെ ഭീതിയില്ലാതെ പ്രയാസമില്ലാതെ അത് നൽകപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഹദീസിനെ അന്വർത്ഥമാക്കുമാറ് സംഭവങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമിതങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരു നോമ്പുകാരനെ ഈ മാസത്തിൽ നോമ്പ് തുറപ്പിച്ചാൽ അവന്റെ ദോഷം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല പുറത്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് അവൻ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് മാത്രവുമല്ല ഈ നോമ്പ് തുറപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഇവനിക്കൊന്നും നഷ്ടമാകുന്നില്ല നോമ്പ് തുറപ്പിക്കപ്പെട്ട കക്ഷിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റൊരാൾ നോമ്പ് തുറപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പ്രതിഫലം അവനിക്ക് കിട്ടിപ്പോയി എന്നത് കൊണ്ട് നോമ്പ് തുറപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ അതിഥിയായ ആളുടെ നോമ്പിന്റെ പ്രതിഫലത്തിന് ഒരു സംഗതിയും കുറഞ്ഞു പോവുകയില്ല എന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ നോമ്പ് തുറപ്പിച്ച കക്ഷിയുടെ ബഹുമാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ കാലു സഹാബാക്കൾ ചോദിക്കുന്നു യാ റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയെ ഒരു മനുഷ്യനെ നോമ്പ് തുറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ലല്ലോ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും വെള്ളമോ കാരക്കയോ മാത്രമല്ലേ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളൂ ധാരാളം വിഭവങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത് നോമ്പ് തുറപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഫാല റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു സ്വല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രതിഫലത്തെ അള്ളാഹു താല കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു കാരക്ക കൊടുത്തുകൊണ്ട് ലബനിൻ അല്ലെങ്കിൽ പാലിന്റെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ശകലം പാല് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നോമ്പ് തുറപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല നൽകും എന്നിട്ട് വിധങ്ങൾ പറയുന്നു ഒന്നാമത്തെ പത്ത് റഹ്മത്തിന്റെ പത്താണ് അതാണല്ലോ നമ്മളെപ്പോഴും നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം എന്ന് മാത്രമല്ല ഏത് സമയവും പടച്ചോനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേന്ന് ഈ പത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്തു വരാനിരിക്കുന്ന പത്ത് മൗഫിറത്തിന്റെ പത്താണ് 
اللهم اغفر لي ذنوبي يا رب العالمين ഏറ്റവും അവസാനത്തത് اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنه يا رب العالمين ഇങ്ങന മൂന്ന് പത്തുകളെ അല്ലാഹു തആല നിശ്ചയിച്ചു നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു വസ്തഖ്സിറു മിൻ അർബഅ ഖിസാൽ മൂന്ന് നാല് കാര്യങ്ങളെ ചോദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ അധികരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഹസ്വലത്താനി അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തർദഉ നബിഹി റബ്ബ ബിഹിമാ റബ്ബകും നിങ്ങൾ റബ്ബിനെ നിങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകളാണ് വ ഹസ്വലത്തൈനി ലാഗിനാ ലകും മൻഹുമ മറ്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ് അമ്മൽ ഹസ്വലത്താനി തർദഉ നബിഹിമാ റബ്ബകും നിങ്ങൾ റബ്ബിനെ നിങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഷഹാദത്ത് അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ അല്ലാഹുവിന്റെ ഷഹാദത്ത് അശ്വദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ വയസ്തൗഫിറൂനഹു അല്ലാഹുവിനോട് പൊറുക്കൽ ചോദിക്കുക ഇത് നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ചെയ്യുന്ന ഒരു പതിവായ ദിക്കറാൻ എല്ലാ റമദാനിലും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അശ്വദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ അസ്തൗഫിറുല്ലാ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും മറ്റൊന്ന് അമ്മൽ ഹസ്രത്താനി അല്ലത്താനി ലാഹിനാലക്കും മൻഹുമ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് സ്വർഗത്തിന് ചോദിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ നരകത്തിന് തൊട്ട് മോചനം ചോദിക്കുകയുമാണ് ഇത് നോമ്പിന്റെ മുപ്പത് ദിവസവും പരിശുദ്ധ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കുകയും ഓരോ പത്തിലും ചെല്ലാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പത്തിൽ അള്ളാഹുമീൻ രണ്ടാമത്തെ പത്തിൽ അള്ളാഹുമീൻ മൂന്നാമത്തെ പത്തിൽ അള്ളാഹുമായി അതുപോലെ ഈ മൂന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നാം ഇത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നാം ശ്രദ്ധേയമായ വിഷയമായി മനസ്സിലാക്കുകയും അത് ചൊല്ലുമ്പോൾ നമുക്കല്ലാഹു തല സ്വർഗത്തിന് നൽകണമെന്നും നരകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കല്ലാഹു തല മോചനം നൽകണമെന്നും മനസ്സിൽ ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടും അള്ളാഹുവിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും എന്നെ കൊണ്ട് എന്റെ അടിയൻ എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമെന്നും ഞാൻ അവിടെയാണെന്നും അള്ളാഹു താല എനിക്ക് സ്വർഗം തരുമെന്നും നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകുമെന്നും അള്ളാഹു താല എന്റെ ദോഷം പൊറുക്കുമെന്നും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ അപ്പോഴാണ് നമുക്കതിന്റെ പ്രതിഫലം കൃത്യമായും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ പറയുന്നു ആരെങ്കിലും പരിശുദ്ധ റമദാൻ ഒരാൾ നോമ്പുകാരൻ അവമൻസക്ക സായിമൻ ഒരാൾക്ക് ദാഹം തീരെ വെള്ളം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഹൗദിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു തലാവിനെ കുടിപ്പിക്കും അവൻ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നത് വരെ അവനിക്ക് ദാഹം ഉണ്ടാവുകയില്ല സ്വർഗത്തിൽ കടന്നാൽ പിന്നെ ദാഹമില്ലെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അപ്പോ അള്ളാഹു താല മഹിഷറിൽ വെച്ച് തന്നെ നബിതങ്ങളുടെ കരങ്ങളെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ഹൗദുൽ കൗസർ ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് ഒരുത്തനിക്ക് വെള്ളം കൊടുത്ത് ദാഹം തീർത്താൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നൽകുമെന്ന് ഈ സുദീർഘമായ ഹദീസ് നബിതങ്ങൾ ഷാബാൻ മാസത്തിന്റെ അവസാന ദിവസത്തിൽ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ തരിയപ്പെടുത്താറുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ഈ പറഞ്ഞ ദിക്രികൾ കൃത്യമായി നമ്മൾ ചൊല്ലുകയും ഇതൊക്കെ റമദാൻ മാസത്തിൽ സുന്നത്തായി അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളാണ് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു സുന്നത്താണ് ഇത്ര സഹ്ഹുർ അത്താഴം കഴിക്കുക ഏതായാലും നമുക്ക് വിശപ്പെടക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായ നെയ്യത്ത് തന്നെ മനസ്സിൽ വരണം അത്താഴം കഴിക്കൽ സുന്നത്താണെന്ന് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ആ അത്താഴത്തെ പിന്തിക്കൽ സുന്നത്താണ് എന്നുകൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാലമൂ അന്നമിന സുനനി സ്വായിമി ഒരു നോമ്പുകാരന്റെ സുന്നത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അസുഹൂറു അത്താഴം കഴിക്കൽ അതിനെ പിന്തിക്കലും ലിമാ സഹ ഫി സഹിഹിൽ ബുഖാരി അൻ സൈദ് ബിൻ സാബിത്തൻ റളിയല്ലാഹു അൻ 
ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരോടൊപ്പം മത്താൻ കഴിച്ചു പിന്നീട് നബിതങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് നിന്നു ഫുൽത്തു ഞാൻ ചോദിച്ചു കം ബൈനൽ അത്താൻ കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഈ നിസ്കാരത്തിന്റെയും ഇടയിൽ എത്ര സമയമുണ്ടായിരുന്നു ക്യാപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കാലഹംസീന ആയ അൻപത് ആയത്തോതുന്ന സമയം സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു അൻപത് ആയത്തോതാൻ എത്ര സമയം വേണമോ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രമേ വേണ്ടതുള്ളൂ അത്രയും സമയം മാത്രമേ അത്താൻ കഴിക്കുന്നതിന്റെയും സുബഹി നമസ്കാരത്തിന്റെയും ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ എത്രയും അത്താഴത്തെ പിന്തിക്കലാണ് നല്ലത് എന്ന് അഷറബുൽ ഹൽക്ക് റസൂദുല്ലാഹി സല്ലാസ്വങ്ങൾ പറഞ്ഞു യഹൂദികളുടെയും നസാറാക്കരുടെയും നോമ്പിന്റെയും ഞങ്ങളുടെ നോമ്പിന്റെയും ഇടയിലുള്ള വിവേചനമായിരുന്നു അക്കലത്ത് സുഹൂർ അത്തായം കഴിക്കുക എന്നത് രണ്ടാളുടെയും നോമ്പിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു വിവേചനമാണത് എന്തുകൊണ്ട് ഫൈനഹും ലായത്ത സഹറൂന അവര് അങ്ങനെ അത്തായം കഴിക്കാറ് പതിവില്ലായിരുന്നു അപ്പോ നമ്മൾ അത്തായം കഴിക്കൽ സുന്നത്താണ് അത്താഴത്തെ പിന്തിക്കലും സുന്നത്താണ് വേണമെങ്കിൽ ചോറ് നേരത്തെ നമ്മൾ നമ്മുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറയാ ഭക്ഷണം ചോറായി കഴിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരത്തെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പത്തോ പതിനൊന്നോ മണിക്ക് ചോറ് വെച്ചിട്ട് അവസാനം ഒരു നാല് ഇരുപതിനോ നാല് മണിക്കോ നാല് കാലിനോ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഒരാറേഴ് ചോള തീർത്തപ്പഴം വളരെ നല്ലതാണ് അത് ശരീരത്തിന് ശരീരത്തിന് എല്ലാ ദുഷ്ടുകളെയും കളയാനും വയറ് ശുദ്ധിയാക്കാനും രക്തം ക്ലിയർ ആക്കാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈത്തപ്പഴം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഈത്തപ്പഴം ഒരു ഏണ്ടവും അതിനോടുകൂടെ എന്തെങ്കിലും നല്ല വെള്ളം ചായയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും പാനീയം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ അത്താഴത്തിന്റെ സുന്നത്ത് കാരണം ചോറ് വെയ്ക്കലൊക്കെ ധാരാളം നമ്മൾ പിന്തിക്കുമ്പോ പിന്നെ നമുക്കൊരു തഹജു നിസ്കരിക്കാനോ മറ്റോ സമയം ലഭിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാസ്റ്റ് നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ ഈത്തപ്പഴമോ മറ്റോ ഈത്തപ്പഴം നല്ലതാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈത്തപ്പഴവും ഒട്ടകത്തിന്റെ പാലും മാത്രം കുടിച്ച് നൂറ്റിരുപത് വയസ്സ് ജീവിച്ച അറബികളുടെ കഥയൊക്കെ നമുക്കറിയാലോ അപ്പോ അത് ശരീരത്തിന് നല്ല ഊക്ക് നൽകുന്ന ശക്തി നൽകുന്നതാണെന്ന് പല ആരോഗ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും പറഞ്ഞതായി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് തൊന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അത്താഴം കഴിക്കുക അത് പ്രത്യേകം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കരുതുക പഠിച്ചോനെ സുന്നത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നാൻ ഞാൻ ഈ അത്താഴം കഴിക്കുന്നത് അതുപോലെ സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത്താഴം കഴിച്ച് നമ്മൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ പള്ളിയിൽ ഇപ്രാവശ്യം ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നിസ്കാര സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോ നമുക്ക് തത്വയ്യുബ് സുന്നത്താണ് എന്തെങ്കിലും നല്ല സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കൽ സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കൽ നോമ്പിന്റെ പകലിന്റെ കറാഹത്താണെങ്കിലും നോമ്പിന്റെ രാത്രിയിൽ ഉപയോഗിച്ച സുഗന്ധത്തിന്റെ വാസന പകലിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വിരോധമില്ല അപ്പോ അതുകൂടി ഒരു സുന്നത്താണ് പാതിര സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നല്ല വാസനയുള്ള മറ്റൊരാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന കുത്തുന്ന വാസനയുള്ളതല്ല നല്ല ഒരു ഒരു വാസനയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കൽ അതുപോലെ മറ്റൊരു സുന്നത്താണ് വസുന്നത്ത് അജീരു ഫിത്തർ നോമ്പ് തുറക്കൽ തന്നെ ഒളിരിക്കുക നോമ്പ് തുറക്കൽ സുന്നത്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ നോമ്പ് തുറക്കൽ നിർബന്ധമാണല്ലോ പക്ഷെ തേജീരുൽ ഫിത്തർ തേജീൽ ഫിത്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അള്ളാഹുവിനോട് ഒരു മത്സര ബുദ്ധി കാണിക്കൽ കൂടിയായി പോകും പാർ താമസിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം പതിമൂന്നര മണിക്കൂർ ഞാൻ എന്ന് പറ്റി ഇനിയിപ്പോ കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ പാർത്ത് വയ്റ്റ ഇപ്പൊ കഴിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു നിലപാട് അതിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു തേര കൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പടച്ചോനെ പതിമൂന്നര മണിക്കൂർ നീരം നീ എന്നോട് വിശക്കാൻ പറഞ്ഞു അബ്ബേ നീ പറഞ്ഞതിന്റെ മേലിൽ ഞാൻ വിശന്നു ബാങ്ക് കൊടുത്ത് ഉറുപാകുന്ന സമയം നീ എന്നോട് നോമ്പ് തുറക്കാൻ പറഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ ഞാനിതാ നോമ്പ് തുറക്കുന്നു അള്ളാഹുമ്മു എന്ന് കൂടി ചെല്ലണം അള്ളാഹുമ്മലക്കസുംതു പടച്ചോനെ നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ നോമ്പനിട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് നിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ മേലിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ നോമ്പ് തുറക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ നോമ്പ് മുറിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ നോമ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി പറയൽ സുന്നത്തുണ്ട് 
പടച്ചവനെ എന്റെ ദാഹം തീർന്നിരിക്കുകയാണ് എന്റെ എല്ലാ ഞരകുകളും വല്ലാതെ വറ്റി വരണ്ടിരുന്നു റബ്ബെ അത് നനഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വസബത്തല്ല ജെറു എനിക്ക് കൂലിയും കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ആ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഹൗഫിന്റെയും റജായിന്റെയും ഇടയിലായിരിക്കണം എന്താണ് ഹൗഫ് പടച്ചോനെ ഇതുവരെ ഞാൻ വിശന്നല്ലോ ഇതുവരെ ഞാൻ ദാഹിച്ചല്ലോ ഇതുവരെ ഞാൻ ഒരുപാട് ക്ഷമിച്ചല്ലോ ഇതിന്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം എനിക്ക് നീ നൽകുമോ റബ്ബേ എന്നുള്ള ഹൗഫ് എനിക്ക് വേണം അതുപോലെ പ്രതീക്ഷയും വേണം റബ്ബേ നീ റഹ്മാനാണ് എന്റെ നോമ്പ് നീ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് തമ്പുരാനെ എന്ന് ആ രണ്ട് കാര്യത്തിന്റെ ഹൗഫിന്റെയും അതുപോലെ പ്രതീക്ഷയുടെയും ആശങ്കയുടെയും ഇടയിലായിരിക്കണം ഒരു നോമ്പ് തുറക്കുന്ന മനുഷ്യനെന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കുകയും നോമ്പ് തുറക്കലിനെ ഉളരിക്കുകയും നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നോമ്പ് തുറക്കുക അത് എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ലോണം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കാരണം ദാഹവും വിശപ്പും ഉള്ളതോടു കൂടെ ഭക്ഷണം തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ നിസ്കരിക്കൽ കറാഹത്താണല്ലോ അപ്പോ ഒന്ന് ഭക്ഷണം നല്ലോണം കഴിച്ചിട്ട് തുറക്കാം വിചാരിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയാകാം അല്ല ഈത്തപ്പഴം ഒരു മൂന്ന് ഈത്തപ്പഴം എങ്കിലും തെമ്പ്ര കൊണ്ടാണ് നോമ്പ് തുറക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ അങ്ങനെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ വളരെ വ്യക്തമായും ആ കാര്യം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് വബി തെമ്പ്രിൻ കാരക്ക കൊണ്ട് ആ കാരക്ക എന്ന് പറയുന്നതിൽ റത്തുബാണ് ഏറ്റവും നല്ല റത്തുബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈയിന്റെ അടിയിൽ പറ്റി ടൗവല് പറ്റുന്നതെന്നാക്കുക എന്ന് ഓർ പറയും അതായത് ഒരിളം പകയായിട്ട് ഒരു ഇളം മൂപ്പത്തിയിട്ട് പഴുത്തത് അതാണ് റത്തുബ് നോമ്പ് തുറക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് റത്തുബാണ് ആ റത്തുബ് നമുക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തെമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കാരക്ക ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയ കാരക്കയായാലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ പദമുള്ള കാരക്കയാണെങ്കിലും ശരി ഏതെങ്കിലും അതും ഒറ്റയാക്കലും അതൊരു മൂന്ന് കൊണ്ടായിരിക്കലും സുന്നത്താണ് എന്ന് നിവിധങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകൾ വെള്ളം കാരക്ക കൊണ്ടാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോക്കും വിരോധമില്ല പക്ഷെ വെള്ളത്തിന്റെയും കാരക്കയുടെയും ഇടയിൽ യോജിപ്പിക്കൽ സുന്നത്തൊന്നും ഇല്ല ഫബിമ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാരക്ക കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വെള്ളമാണ് നല്ലത് എന്നല്ലാതെ കാരക്കയും വെള്ളവും നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് യോജിപ്പിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യാനും പക്ഷേ ആ വെള്ളം കാരക്കയോടൊപ്പം കൊണ്ടവെക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും കാരക്ക കൊണ്ട് തുറന്നതിന് ശേഷം വെള്ളം കൊണ്ടും തുറക്കണമെന്ന് ഇല്ല തുറക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞല്ലോ കാരക്ക കൊണ്ട് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴും നമ്മൾ സുന്നത്തെ മനസ്സിലാക്കണം പഠിച്ചവനെ നബിതങ്ങൾ ഈ കാരക്ക കൊണ്ട് തുറക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരക്ക കൊണ്ട് തുറക്കുന്നതിന് വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കിതാബുകൾ രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ വയറ് ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ വയറ്റിനെ നല്ല ശുദ്ധമാക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ചേറുകളെയും ശേഖരിച്ച് പുറന്തള്ളാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കാരക്ക അതുകൊണ്ട് ആ കാരക്ക വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒന്നു കൊണ്ടായിരിക്കൽ സുന്നത്താണെന്ന് കൽപ്പിച്ചതിൽ അങ്ങനെ ഒരു ശരീരശാസ്ത്രവും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് നാം ഓർമ്മിക്കുകയും അതുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം കിട്ടാനും നിബിതങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിലുമാണെന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് തുറക്കുക അതുകൊണ്ട് അത് കൃത്യമായും കിട്ടുന്ന സുന്നത്തുകൾ റമദാനിലല്ലേ ഒരു സുന്നത്ത് ചെയ്താൽ ഫറുദിന്റെ പ്രതിഫലമല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തിനാണ് അത് നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ചില കിതാബുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകൾ നോമ്പ് തുറക്ക ദുഃഖാന് കൊണ്ടാണ് അതായത് ബീഡി സ്വീകരിച്ച് പുകവലിയുടെ മൂത്താപ്പന്മാരായ ആളുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഓരിക്ക് ആദ്യം കിട്ടേണ്ടത് അത് വലിയ ദോഷകരമാണ് എന്ന് ഗീതാബുകളിലൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അല്ല നമ്മൾ തോന്നുറക്കേണ്ടത് വീട് നിങ്ങൾ വലിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല സിഗരറ്റ് വലിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ കാരക്ക കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാരക്ക വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഗീതപ്പഴ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കൊണ്ട് നോമ്പ് തുറന്നതിന് ശേഷമാകട്ടെ അത് മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഫജറിന്റെ മുമ്പ് നിർബന്ധമായ കുളിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുളിക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതുപോലെ മനുഷ്യനിക്ക് വികാരമുണ്ടാകുന്ന സുഖമുണ്ടാകുന്ന സംഗതികൾ അത് എന്തെല്ലാം കാര്
എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് ചെയ്താൽ അവന്റെ അഭിമാദത്തിന് കുറച്ചും സംഭവിച്ചു പോകും അതുപോലെ പകൽ സമയത്ത് റമദാനിന്റെ പകലിൽ സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കൽ കറാഹത്താണ് ഇവിടെ വ്യക്തമായും പറയുന്നുണ്ട് ആരോ പിന്നെ അവനിക്ക് അത്ര കൊടുത്തു സുഗന്ധം സുഗന്ധം കൊടുത്തു നാല് സാധനങ്ങൾ മടക്കൽ കൊടുത്താൽ മടക്കൽ സുന്നത്താണ് മടക്കാതിരിക്കൽ സുന്നത്താണല്ലോ പാല് തേന് തലയണ സുഗന്ധം ഈ നാല് സാധനങ്ങൾ കൊടുത്താൽ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മടക്കരുത് എന്നാൽ ഒരാൾ റമദാനിൽ ഒരു സുഗന്ധത്തിന്റെ കുപ്പി ഒരാൾക്ക് കൊടുത്താൽ ആ സുഗന്ധം അവൻ കയ്യിൽ പുരണ്ടുപോകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കലാണ് നല്ലത് കാരണം അവന്റെ അഭിവാദത്തിന് ഒരു ന്യൂനത സംഭവിച്ചു പോകുന്നത് കൊണ്ട് അത്രത്തോളം മനുഷ്യനിക്ക് ആനന്ദമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണമായും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കൽ സുന്നത്താണ് എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഉച്ചക്ക് ശേഷം പല്ല് തുടക്കൽ നാവ് അടിക്കൽ അതൊക്കെ കറാഹത്താണ് പക്ഷേ ഒരാൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഉച്ചേന്റെ ശേഷം ഉറക്ക് തെളിഞ്ഞപ്പോ വായക്ക് വല്ലാതെ ഒരു മഞ്ഞളിപ്പ് ഒരു വാൽ ദുർഗന്ധം അങ്ങനെ വന്നാൽ വയുസന്നു ഇന്തകയ്യറൽഫമുവിൻ നോമ്പ് പോ ഉറക്ക് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് അവന്റെ വായ പകർച്ചയായാൽ കറാഹത്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല സുന്നത്ത് കൂടിയാണ് എന്ന ചില ഇമാമുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കറാഹത്ത് നീങ്ങി പോവുകയാണ് അങ്ങനെയല്ല വായക്ക് വാസന വന്നാലും ചെയ്യരുത് എന്ന് ഒരു പക്ഷം പറയുന്നുണ്ട് നല്ലത് ഏതാണോ അതോരോരുത്തരുടെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാം ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം വല ഹലൂഫിസ്ക് ഒരു നോമ്പുകാരന്റെ വായയുടെ വിടക്ക് വാസന അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ കസ്തൂരിയേക്കാൾ വാസനയുള്ളതാണ് ആ കസ്തൂരിയേക്കാൾ വാസനയുള്ള ആ വാസന നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയരുത് എന്നാണ് ഇതിന്റെ താല്പര്യം എന്നാലും ആ നോമ്പുകാരനിക്ക് ആ നോമ്പിന്റെ വാസന കൊണ്ട് വായയുടെ വാസന കൊണ്ട് പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഉച്ചക്ക് ശേഷം ഉറങ്ങുകയോ മറ്റോ ചെയ്താൽ അവനിക്ക് ആ പല്ല് തുടക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിരോധമില്ലെന്ന് ഒരു ഭാഗം മുലമാക്കൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് ചെയ്യുന്നതിന് വിരോധമില്ല അതുപോലെ എല്ലാ ഹറാമായ കാര്യങ്ങളെ തൊട്ടും അവന്റെ നാവിനെ തടുത്ത് വെക്കുക അത് സുന്നത്താണെന്ന് പറഞ്ഞാല് കള്ളത്തരം പറയൽ ഹറാമാണ് ക്രീമത്ത് പറയൽ ഹറാമാണ് നമീമത്ത് പറയൽ ഹറാമാണ് നോമ്പല്ലാത്ത മാസങ്ങളിൽ നോമ്പിന് അത് പറയാതിരിക്കൽ സുന്നത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറയാതിരിക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്നതിന് മറ്റുള്ള സമയങ്ങളിൽ പറയാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശക്തിയായ ഒരു പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് സുഖിപ്പിക്കാനും രസിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് സംസാരിക്കുക കാര്യമുള്ളതിലൂടെ തമാശ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല അതിന് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകര് പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അല്ലാതെ മറ്റൊരാളെ ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുക അല്ലെങ്കിൽ കളവുണ്ടാക്കി പറയുക അല്ലെങ്കിൽ റീബത്ത് പറയുക റീബത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രോതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ചിലപ്പോൾ സഹോദരിമാരും ഈ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ മുസ്ലിമായ സഹോദരൻ വെറുക്കുന്നത് അവനെ കുറിച്ച് മറ്റൊരാളോട് പറയുക എന്നതാണ് ഒരു മുസ്ലിമായ സഹോദരൻ എന്തോ ഒന്ന് ചെയ്തു ആ ചെയ്യുന്നത് ഒരാൾ കണ്ടു കണ്ടയാൾ ചെയ്യേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ അവൻ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പിന്നെ ഓർമ്മിച്ചവിടെ വെച്ച് നൂറുകണക്കിന് ആളുകളോട് പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞ് അത് കൈമാറി 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 അങ്ങനെ പോയാൽ വലിയ നാശമാണെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നോമ്പ് ആന്തരികമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്തമാണത് നമ്മുടെ വിശപ്പും ദാഹവും മാത്രമേ നമുക്കത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നിരവധി നിരവധി ഹദീസുകളിൽ നമുക്കത് വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ രണ്ട് സഹോദരിമാരെ വിളിച്ചു വരുത്തിയതും അതിൽ ഛർദ്ദിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതും ആ മാംസത്തിന്റെ കഷണം ഛർദ്ദിച്ചതും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാഹരുടെ കാലത്ത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം ആ പെണ്ണുങ്ങൾ റീബത്ത് പറഞ്ഞത് മാംസമായി അള്ളാഹു തല ചോദിച്ച പച്ച മാംസമാണ് നീ ഭക്ഷിക്കുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ കുറ്റം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരാളുടെ മുമ്പിൽ അവന്റെ മാനത്തിനെ ഹനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മാനക്കേടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല മാനം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ശക്തമേറിയതാണ് അതുകൊണ്ട് 
മറ്റൊരാളെ കുറിച്ച് മോശമായത് ചെയ്താലും പിന്നെ അതിന് നമുക്കൊരു ന്യായവും കൂടിയുണ്ട് ഓനിക്കത് ചെയ്യാതും നമുക്കത് പറഞ്ഞു കൂടുന്നുവാണോ ചെയ്യുന്നവൻ ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ പറയുന്നവൻ പറയരുത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിനയേക്കാൾ കടുത്ത ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന കുറ്റമാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ വ്യഭിചരിച്ച ഒരാള് വ്യഭിചരിച്ച ഉടനെ തന്നെ അള്ളാഹുവിനോട് പാശ്ചാത്തമിച്ച് മടങ്ങിയാൽ റബ്ബത് പൊറുക്കും മറിച്ച് റീബത്ത് പറഞ്ഞാൽ റീബത്ത് പറയപ്പെട്ട ആളോട് പറഞ്ഞു വേണം പൊരുത്തപ്പെടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഇസ്തിഫാർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അള്ളാഹു തരത് പൊറുക്കുകയുള്ളൂ സ്വന്തം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ആരെ കൊണ്ടാണോ റീബത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ ഈ പറഞ്ഞവനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്താൽ അല്ലാതെ അവന്റെ തൗബയെ അള്ളാഹു സുബാനുഹത്താല ഉയർത്തുകയില്ല എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വൈക്കു സദക്കത്തിൻ ഈ നോമ്പിന്റെ കാലയളവിൽ പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് സദക്കയെ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ സുന്നത്താണ് വത്തിലാവത്ത് ഖുർആാനിൻ അത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഖുർആാനിനെ ഓതലിനെ അവതരിപ്പിക്ക വർദ്ധിപ്പിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അവതരണ മാസമാണ് പരിശുദ്ധ റമദാൻ മാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഹത്തമെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഒരു ജുസി എങ്കിലും ഓതിയിട്ട് വലിയ വലിയ മഹാന്മാരായ ആളുകളൊക്കെ ധാരാളം ഖുർആാൻ ഓതിയിട്ടുണ്ട് ആ ഖുർആാൻ നാളെ മഹശറിൽ നമുക്ക് സാക്ഷി പറയുമെന്ന് അഷറബുൽ ഹൽക്ക് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാസങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന സൂറത്തുകൾ ആവർത്തിച്ച് സൂറത്തുൽ വാക്കിയത്ത് സൂറത്തു തബാറക്ക സൂറത്തുൽ റഹ്മാൻ സൂറത്തുൽ സജദ സൂറത്ത് യാസീൻ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അതുപോലുള്ളതെങ്കിലും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തി ചോദിയാൽ അതും ഖുർആാൻ ആണല്ലോ ആ ഖുർആാൻ പാരായണം എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ സഹോദരിമാരെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിട്ടുപോകരുത് കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഇത്തരം സുന്നത്തുകളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പരിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തെ പൂർണ്ണമായും ധന്യമാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും അതുപോലെ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്ന വിത്തൃ നിസ്കാരം ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയതാണ് ആ തറാവീഹിന്റെ ശേഷം നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്ന വിത്തൃ ഇന്നലെയും ഒരാൾ എന്നോട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചിരുന്നു വിത്തൃ നിസ്കാരം രാത്രിയുടെ അവസാനത്തെ നിസ്കാരമായാലും രാത്രിയുടെ അവസാനമായാലും ഇജാലൂ ആഹിറ സ്വലാത്തിക്കും ബില്ലയിലി വിത്തറ നിങ്ങളുടെ നിസ്കാരത്തിന്റെ അവസാനവും ദിവസത്തിന്റെ അവസാനത്തെ നിസ്കാരവും വിത്തറാക്കണമെന്ന സുന്നത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് റക്കായത്ത് വിത്തൃ ആദ്യം നിസ്കരിച്ച് പിന്നീട് നമ്മള് പലച്ചക്ക് എഴുന്നേറ്റിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരം തഹജുദ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകം ഒരു നിസ്കാരമല്ല അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം നീയത്ത് ചെയ്തിട്ട് തഹജുദ് രണ്ടരക്കാലത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് നീയത്ത് ചെയ്ത് നിസ്കരിക്കേണ്ട നിസ്കാരമല്ല കുഴപ്പമില്ല കരുതിയാൽ അത് വെറുതെ ലാപ്സായി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഒരു ഒരു രണ്ടരക്കൊക്കെ നിസ്കരിച്ചാൽ മതി തഹജുദ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്തനഫുലു ബാദനൗമി ഇഷ നിസ്കരിച്ചതിന്റെ ശേഷം കിടന്നുറങ്ങി എഴുന്നേറ്റിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന ഏത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരവും അല്ല ഫർലായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട് അപ്പൊ ഏത് നിസ്കാരം നമ്മൾ നിസ്കരിച്ചാലും ഫജിറിന് മുമ്പ് ഉറക്ക് തെളിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം നിസ്കരിക്കുന്ന ഏത് നിസ്കാരവും തഹജുദാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം മൂന്നിറക്കായത്ത് വിത്തിട് ജമാത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിന്റെ പേരിൽ ജമാത്തായി മൂന്നിറക്കായത്ത് വിത്തിട് നിസ്കരിച്ചു ഇനി പാതിരക്ക് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റിട്ട് നിസ്കരിക്കുമ്പോ രണ്ടിറക്കായത്ത് വിത്തിട് കരുതുക അപ്പൊ നേരത്തെ മൂന്നും ഇപ്പോഴത്തെ രണ്ടും കൂടി അഞ്ചിറക്കായത്ത് വിത്തറായി ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇങ്ങനെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അയിമത്തുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വിത്തുറിന്റെ നിസ്കാരം അവസാനമായി അന്നത്തെ രാത്രിയുടെ നിസ്കാരവും അവസാനത്തെ സമയത്തെ നിസ്കാരവും വിത്തറായി ഈ ഇജാലു ആഹിറ സലാത്തിക്കും ബില്ല ഇനി വിത്തറ എന്ന പരിപൂർണമായ സുന്നത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിയുന്നതും വിത്തർ റമദാനിൽ പതിനൊന്ന് റക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക മൂന്ന് റക്കായത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം നിസ്കരിച്ചു പോയെങ്കിൽ ഒരെട്ട് റക്കായത്ത് പിന്നീട് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക ഇങ്ങനെ പരമാവധി സുന്നത്തുകൾ ചെയ്യാൻ റബ്ബു സുബാനുഭവത്തിൽ നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാല്ല ഇനി രണ്ടാമത്തെ പത്ത് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അതിന്റെ പവിത്രതയും ബദിരിയങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണവും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളായി ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് നടത്താം അള്ളാഹു തല തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അത് പതിനേഴിന് മുമ്പ് അവസാനിക്കണമെന്നാണ
റഹ്മാനും റഹീമുമാ രാജാതി രാജനായ തമ്പുരാന് ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിൽ കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വൈറസിന്റെ വ്യാപനം കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലും വളരെ കുറവായി വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചില പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളമായി വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് വ്യാപനം എല്ലാവിടെയും നാ നിലച്ചാലല്ലാതെ സൗകര്യത്തോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ സാധ്യമല്ല റബ്ബേ നീ ഈ ഒരു വിഷയം നീ അവസാനിപ്പിച്ചു തരണേ തമ്പുരാന് പടച്ചവനെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ പ്രത്യേകിച്ചും ലോക ജനതയെ ഇയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ പടച്ചവനെ അവിടെ വരങ്ങളായി വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന മരണവും രോഗവ്യാപനവും ഞങ്ങളെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്നു പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നു റബ്ബേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അതിൽ നിന്നൊരു മോചനം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നിസ്കാരങ്ങൾ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ദാഹവും വിശപ്പും നീ വെറുതെയാക്കല്ല തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ തറാവീഹ നിസ്കാരം നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാന് റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഇത് ഞങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ റമദാനാക്കരുതേ തമ്പുരാന് ഇനിയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് റമദാനിൽ സംബന്ധിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ തമ്പുരാന് ആഫിയത്തോടുകൂടെയുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാന് ഈ വർഷത്തെ ലൈലത്തുൽ കതിർ ഓശാരമായി നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാന് പതിരീങ്ങളെ സ്മരിക്കാനുള്ള അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഒരുക്കി തരണേ തമ്പുരാന് ദീനിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്ത് യോദ്ധാക്കളായി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് സ്വന്തം ശരീരത്തെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് സംരക്ഷിച്ചവരാണ് റബ്ബേ അവരുടെ ഹക്ക് ജാഹു പറക്കത്തുകൊണ്ട് പടച്ച തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ കോവിഡ് വ്യാപനം നീ ചുരുക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ അശേഷം ഇല്ലാതാക്കി തരണേ റഹ്മാന് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് കോവിഡ് രോഗം വ്യാപിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുതേ റഹ്മാനെ അതിന്റെ പേരിൽ ആ വരുന്ന ആളുകൾ വന്നതിന്റെ പേരിൽ വന്നെത്തുന്ന നാടിൽ നീ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കരുതേ റഹ്മാന് നീ വിഷമം ഉണ്ടാക്കരുതേ റഹ്മാന് എല്ലാവർക്കും നീ സംരക്ഷണം നൽകണേ തമ്പുരാന് എന്ത് സംരക്ഷണങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ഒരുക്കിയാലും മനുഷ്യ സമൂഹം ഒരുക്കിയാലും നിന്റെ സംരക്ഷണത്തല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല റബ്ബേ ആ സംരക്ഷണത്തിനും കഴിവ് കൊടുക്കേണ്ടത് നീയാണ് തമ്പുരാന് ആ ഗൾഫിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നീ സംരക്ഷണം നൽകണേ റഹ്മാന് രോഗവ്യാപനം തടയണേ തമ്പുരാന് ഈ മാൻ സലാമത്താക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ മാൻ സലാമത്താക്കണേ റഹ്മാനെ സക്രാത്തുൽ മൗത്തുകൾ ഉപ്പമാക്കണേ റഹ്മാനെ പുന്നാര ഹബീബിന്റെ ജിബാരിൽ ഒരിടം നൽകണേ റഹ്മാന് അവിടുത്തെ ഹൗദുൽ കൗസർ ഞങ്ങൾക്ക് നീ കുടിപ്പിക്കണേ റഹ്മാന് പടച്ചവനെ രോഗികളായ വീടുകളിലും ഹോസ്പിറ്റലിലും കഴിയുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് പ്രസവത്തിന് വേണ്ടി സമയമെത്തിയിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രത്യേകമായി ഇന്നലെ ഒരു സഹോദരൻ ഇവിടെ നേരിട്ട് വന്ന് തന്റെ മകളുടെ സുഖപ്രസവത്തിന് വേണ്ടി ദ്രോഹം ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബെ ഈ മെയ് മാസം മൂന്നിനാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ പോകേണ്ടത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാലും ഇല്ലെങ്കിലും നീയാണല്ല റബ്ബെ സലാമത്താക്കേണ്ടത് പടച്ചവനെ അത്തരം ഒരുപാട് ഒരുപാട് സഹോദരിമാർ പ്രസവിക്കാനുണ്ട് അവർക്കൊക്കെയും ഈ റമദാനിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് സുഖപ്രസവം നൽകണേ തമ്പുരാനെ നോർമൽ പ്രസവം നൽകണേ റഹ്മാനെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ നൽകണേ റഹ്മാന് രോഗികൾക്ക് രോഗമോചനം നൽകണേ റഹ്മാന് അവസാനം നിന്റെ സ്വർഗലോകത്ത് വെച്ച് നിന്റെ ലിപ്പാവ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാന് റബ്ബന ആത്തിന ഫിദ്യ ഹസന വഫിലാഹുറത്തി ഹസന തം വക്കിന ബന്നാർ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم